ফরজ সালাত ত্যাগ করা এটা আমাদের পান্তাবাদ পান্তাবাদ বুঝেন মানে আমাদের গ্রামাঞ্চলে বলে এটা তো পানিবাদ মানে নর্মাল বিষয় এটা কোনো কঠিন বিষয় না সলাত ছেড়ে দিছে দোকান পাটে বসে আছে এদিকে মসজিদে জামাত চলছে মসজিদে জামাত চলে ওখানে দোকানে বসে চা খায় আর আড্ডা দেয় ওখানে কথাবার্তা বলে তর্ক বিতর্ক করে তার মুখ দিয়ে হাসি বের হয় তার মুখ দিয়ে হাসি বের হয় এই হলো মুসলমানের চরিত্র সে যে কবিরা গুড়া করতেছে সে যে সলাত ত্যাগ করতেছে এর কারণে কেমতের দিন আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে কাট করে দাঁড়াতে হবে এটা তার মাথাই নাই তার ভয় নাই একটা হলো আপনি অপরাধ করলেন ভিতরে ভয় কাজ করছে যে আমি অপরাধ করতেছি আপনার ভিতরে অপরাধ বোধ জাগ্রত হয়েছে আর আমরা কোন ধরনের মুসলমান মসজিদে জামাত চলে আর ওখানে বসে আড্ডা দেই আর আড্ডা দিয়ে মুখ দিয়ে হাসি বের হয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বের হয় ইত্রামি বের হয় ইয়ার কি বের হয় আমাদের এটা আপনিও হতে পারেন ওই আরেকজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করে লাভ নেই আপনি আপনার কথা চিন্তা করেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ বলছেন যারা সলাত ত্যাগ করে সলাত আদায় করে না তাদের বিধানটা কি সাহাবিরা ওই বেনামাজি ব্যক্তিদের কি মনে করতে একটু পরে আমি বলছি আল্লাহ বলছেন সুরা মারিয়াম ফাফালাফামিম বাহিম হলফুন আলাহ আল্লাহ বলছেন যে নবী এবং ইমামদারদের পরে একটা দল আসছে একটা প্রজন্ম আসছে তারা কি করে সলাতকে ধ্বংস করে এই গ্রুপটা হলো অপদার্থ অপদার্থ বলতে কি বুঝেন কোন মানুষ হয়ে মানুষের কাজ না বল না করলে আপনি বলেন অপদার্থ মতো কাজ করছে ঠিক না কোন মানুষ হয়ে মানুষের মতো কাজ না করে যদি বসে থাকে বা অন্যায় কাজ করেছে বা এরকম বোকামি কাজ করেছে আপনি বলছেন একটা অপদার্থ তুই মানে সে পশুর মতো আল্লাহ বলছেন নবী এবং ইমানদারদের পরে একটা প্রজন্ম আসবে একটা দল আসবে তারা অপদার্থ তারা সলাতকে ধ্বংস করে শুধু সলাতকে ত্যাগ করে না তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা তাদের শাহওয়াতের অনুসরণ করে তারা তাদের মনে যা চায় ওই মনকে রব বানিয়ে নিছে মনকে মাবুদ বানিয়ে নিছে তারা শাহওয়াতের এই কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগুলো তারা সলাতকে ধ্বংস করে কেমন দিন তারা হইয়া নামক জিহান নামের আপনার জাহান নামের সম্মুখীন হবে দুই নাম্বার আল্লাহ বলছেন সুরা মুদ্দাসির মা সালা কাকুন ফি সাকর গত সপ্তাহে বোধ হয় সলাতের বিষয়ে একটু আলোচনা হয়েছে ঠিক না আলোচনা হয়েছে আপনি কীরকম মুসলমান আরে আপনার কথা চিন্তা করেন ওই গত সপ্তাহের আলোচনা শুনে যদি আপনার একটু পরিবর্তন না আসে আপনি যেই সেই লোহাকে যেরকম হাতুড়ি দিয়ে মারলে যেই সেই এটা শোনা হয় না ঠিক তদ্রুপ আপনার চরিত্র তো এরকম আপনাকে কোরআন হাদিস দিয়ে যদি বাইরানো হয় কথার কথা তাও আপনি যেই সেই রয়ে গেলেন ওই এক সপ্তাহ পরিবর্তনে আপনার নমাজ সলাতে কোনো পরিবর্তন আসলো না আপনি যেরকম গত এক সপ্তাহ আগে যেরকম নামাজ পড়েন নাই গত আলোচনা শুনেও আপনি এখনও সেরকমই রয়ে গেছেন সুতরাং এই আলোচনা আপনার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আপনি অপদার্থ কোরআনের ভাষা আপনি অপদার্থ আমার ভাষায় না মন খারাপ করলে কিচ্ছু করার নাই সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ বলছেন মা সালা কাকুম ফি সাকর কিসে তাদেরকে সাকর নামক জাহান নামে পাঠাইছে কিসে কি কারণ কি অপরাধ কি দোষ তাদের আল্লাহ বলছেন তারা বলবে এই সাকর নামক জাহান নামের অধিবাসী ব্যক্তিরা বলবে তাদের বক্তব্য আল্লাহ তুলে ধরছেন সুরা মোদ্দাসির বিয়াল্লিশ তাতাল্লিশ নাম্বার আয়াত অলু এরা বলবে লামনা কুমিন আর মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না ওই দোকান পাটে বসে ব্যবসা বাণিজ্যে বসে চাকরিতে বসে বাসায় বসে সময় কাটাইছি পড়ালেখায় বসে সময় কাটাইছি মসজিদে যাই নাই সরাদায় করি নাই ওই সমাজের কিছু লোক যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে তারাই ঘুরে ফিরে নামাজ পড়ে ওই তারাই নতুন কোনো মুসল্লি নাই যারা পাশক্ত সলাতে নিয়মিত আসে ওই আপনার দুই কাতার আড়াই কাতার দেড় কাতার ওরাই ঘুরে ফিরে নতুন কোনো আর মুসল্লি দেখা নাই এরা বলবে যদি আপনি এই ব্যক্তি হয়ে থাকেন অর্থাৎ বেনামাজি হয়ে থাকেন সেদিন আপনার মুখ দিয়ে এই কথা বের হবে যে লাম নাকু মিনাল মুসল্লিন আমি নামাজ পড়ি নাই খতিব সাহেব খুব খুব কঠিন ভাষায় বক্তব্য দিয়েছে আমাদেরকে বলছে আমরা মানি নাই আমরা শুনি নাই আমরা নামাজ পড়ি নাই নামাজকে মূল্যায়ন করি নাই কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম 
প্রশ্ন করা হবে সলাতের বিষয়ে সুতরাং যদি জাহান্নামকে বিশ্বাস করে থাকেন আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান তাহলে সলাতকে ঠিক করুন যেখানে যেখানেই থাকুন আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে গত বৃহস্পতিবার দিন সরি বুধবার দিন বা মঙ্গলবার দিন বাড়ি থেকে আসতেছি তা আমার ওজনে আমি বসে আছি গাড়িতে আমার পাশে এক ব্যক্তি আপনার জেমে ছিলাম প্রায় আড়াই ঘন্টা দুই ঘন্টার মতো জেমে ছিলাম পাশে এক ব্যক্তি উনি বসে যখন নামাদের সময় হয়েছে আমাকে বলতেছে কি মাগরিব আদান দিয়েছে আমি জি আদান দিয়ে দিছি তিনি সাথে সাথে কি গাড়ির মধ্যে সরাদায় শুরু করলেন আপনি যেখানেই থাকেন যদি আপনি পবিত্র থাকেন উজু থাকে এবং সরাত আদায় করার মতো মনে করে যে জায়গা ঠিক আছে আপনি সরাত আদায় করতে পারবেন আপনাকে ওই মুহূর্তে সেখানে সরাত আদায় করতে হবে আমার উজু ছিল না আমি সরাত আদায় করি নাই যে বিশ্বাস ছিল যে এসে সরাত আদায় করব যাই হোক সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম যে কথা আপনাকে সরাত আদায় করতে হবে এটা আপনি জানেন সাহাবি আপনার আব্দুল ইবনে মাসুদ রতি আল্লাহ তালা বলছেন যে কি মানলামি উসল্লি ফালা দিন আলাহু যে ব্যক্তি সরাত আদায় করে না তার দিন নাই দিন নাই মানে সে বেদিন আমরা বেদিনের অর্থ কিন্তু ভালো করে জানি সে কি হতে পারে খ্রিস্টান হতে পারে ইহুদি হতে পারে নাস্তিক অমুসলিম অন্য কিছু হতে পারে তার মানে তার দিন নাই দিন বলতে কি ইন্না দিন আইন্দাল ইসলাম দিন বলতে তার কাছে তার মানে আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম সুতরাং ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে অন্য কোনো উপায়ে অন্য কোনো পদ্ধতিতে অন্য কোনো রাস্তায় আল্লাহকে পাওয়া যাবে না সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমার মধ্যে দিন আছে তার মধ্যে সরাত থাকতে হবে যারা সরাত নাই তার দিন নাই যে সরাত আদায় করে না সে হলো বেদিন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ এটা বাই হাঁটিতে পাবেন मन रखबा दिन नई रजियाल कथा शुनें चतुर्थ खलिफा रसुल जमता चाचा तो भाई তিনি বলছেন মাল্লা মিউসল্লি যে সলাত আদায় করে না ফাহুয়া কাফের সে হলো কাফের সে হলো কাফের সে হলো কাফের আল্লাহ রসুল বলছেন আমাদের মধ্যে আর কাফেরদের আর মুসিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত সুতরাং যার সলাত নাই তার দিন নাই তার ইসলাম নাই তার ধর্ম নাই তার আল্লাহ নাই তার কিচ্ছু নাই সম্মানিত উপস্থিতি সময় শেষ আল্লাহ বলছেন এক শ্রেণীর সলাত আদায়কারীদেরকে জাহান নামে পাঠাবেন সলাত আদায় করেও জাহান নামে যেতে হবে তার মানে যারা সলাতকে যথাযথ মূল্যায়ন করে না তাদের জন্য জাহান নাম আল্লাহ বলছেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসলিম আপনারা সকলেই জানেন এই আয়াত আপনাদের মুখস্থ আছে যে ফাওয়াইলুল্লিল মুসলিম ওই সলাত আদায় করির জন্য ওয়েল জাহান নাম তারা কারা আল্লাহ দিন আহম আন সলাত ইহিম শাহুন সলাতে দাঁড়িয়েছে ইমাম সাহেব সলাতের মধ্যে কি তেলাওয়াত করতেছে ওই দিকে কোনো মনোযোগ নাই দুনিয়ার সমস্ত মনোযোগ তার সলাতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন আহম আন সলাত ইহিম সাহুন যারা তাদের সলাতের মধ্যে অমনোযোগী এরা হলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ সামনে ওয়েল নামক জাহান নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে সুতরাং আল্লাহ দিন আহম ইউর এবং তারা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে যারা বোটের সময় মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায় আর মানুষকে দেখায় আমি সলাত আদায়কারী আমি পাশক্ত নামাজি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য যারা মানুষকে দেখা আমি নামাজি এই শ্রেণীর লোকগুলো হলো মুনাফিক আল্লাহ বলছেন যে ইন্নাল মুনাফিক ইনাফি দার কিলা সালিম ইনান্নার নিশ্চয়ই মুনাফিকের জন্য সব নির্ধারিত আছে জাহান নামের অতল গহবর সুতরাং আল্লাহ উন্নত বলছেন আল্লাহ দিন ইউরা উন নাস মুনাফিকদের চরিত্র বলতে গিয়ে যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সরাদায় করে তারা হলো মুনাফিক সুতরাং এই মুনাফিক যারা নামাজে অমনোযোগী এবং মানুষকে দেখান এই অপরাধগুলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ সামনে উপস্থিত হবে সব বিষয় প্রত্যেকটা অপরাধ সেদিন সলাত আদায় করেও এক শ্রেণীর লোক ঝান নামে যাবে আরেক শ্রেণীর লোক সলাত আদায় না করে ঝান নামে যাবে সুতরাং আল্লাহর কাছে সলাতের অনেক গুরুত্ব ইসলামের দুই নম্বর খুঁটি হলো সলাত ইসলামের দুই নম্বর খুঁটি হলো সলাদ এই সলাত আল্লাহ সুবাহ এই উম্মতে মোহাম্মদিকে দিয়েছেন পৃথিবীতে নয় রসুলকে সপ্তম আকাশের উপরে নিয়ে একদম উপরে নিয়ে আল্লাহর কাছে নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সেখানে এই সলাত দিয়েছেন সলাত এত বড় পুরস্কার আমাদের জন্য এই পাশক্ত সলাত আদায় করলে 
পঞ্চাশ অক্ত সলাত আদায়ের সব হয় এক অক্ত সলাত যদি জামাতে আদায় করা হয় তাহলে পঁচিশ থেকে সাতাইশ গুণ সব অর্থাৎ এক অক্ত সলাত আদায় করলে সাতাইশ অক্ত সলাত আদায় করার সুযোগ হয় সুতরাং যারা জামাত ত্যাগ করে সলাত ত্যাগ করে অযথা সময় কাটাচ্ছেন কেয়ামতিন আল্লাহ সুবান তালার সামনে বেদিন হিসেবে দাঁড়াবেন এবং জাহান নামে যাবেন আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি এই ছিল আমার আজকের আলোচনা